14th of September 2019 uh, aapko islamic ke in, in videos ka maqsad hai ke aapke liye kuch information aur uh, malumat aisi faraham ki jaye jo ke aapki immigration ke applications aur mamlaat mein madadgar sabit ho aaj ka topic hai partner ya spouse visa <coughs> अगर आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर ओवरसीज है तो उसको यहां आने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ये काफी नहीं है कि आप किसी से शादी हो जाए या वो आपको पसंद हो तो वो सीधा यहां आ जाए कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी उस पे जरूरी है कि जो स्पोंसर है यहां पे किचन में वो या तो ब्रिटिश हो या वो सेटल्ड पर्सन हो definitely to remain at the bus yeah refugee ho to refugee ke liye thodi si aasani paida ki gayi hai ki uske paas settlement na bhi ho abhi usko fresh mila hai 5 saal ka card to bhi kafi hai to bhi wo kar sakta hai sponsor isi tarah agar koi european national hai aur uske paas permanent residence hai to wo bhi apne fiance ko bula sakta hai generally to european नेशनल्स के लिए उनके सिर्फ फैमिली मेंबर्स से आ सकते हैं फ्रॉम से नहीं आ सकते तो इसलिए ये एक जो इमिग्रेशन रूल्स में डाल दी गई है वो जो यूरोपियन रेगुलेशन में नहीं आ सकता तो इमिग्रेशन रूल्स में आए क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम से का मतलब होता है कि मंगेतर अगर आपकी शादी नहीं हुई आप किसी को जोता और मंगेतर यहां बुलाए तो उसके लिए 6 महीने का आपको वीजा लगता है जब आपको मंगेतर यहां पहुंच जाता है तो उसके बाद वो शादी यहां पे रजिस्टर करानी होती है यूके में और 6 महीने खत्म होने से पहले पहले आपको एप्लीकेशन करनी होती है स्पाउस वीजा की इसके लिए आपको फ्रांसे वीजा को जब लगवाते हैं उस वक्त भी तकरीबन 1600 पाउंड की फीस लगती है देने पड़ती है और जब आप और इसके साथ जो हेल्थ से चार्ज है 1000 पाउंड वो भी देना पड़ता है टाइम ऑफ स्पोर्ट्स वीजा तो स्पोर्ट्स वीजा जो है वो 2.5 साल का होता है और 5 साल में सेटलमेंट मिलती है तो 2.5 साल इनिशियल होता है 2.5 साल के उसके बाद आपको एक्सटेंशन मिलती है जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और अगर सेटलमेंट के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करने लगे अगर जो एप्लीकेंट है उसका जो हस्बैंड है या वाइफ है जो भी पार्टनर है वो अगर ब्रिटिश है तो सेटलमेंट के फौरन बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया जा सकता है अगर वो ब्रिटिश नहीं है तो फिर एक साल इंतजार करना पड़ता है 5 साल के बाद सेटलमेंट मिलने के बाद भी पार्टनर वीजा के लिए कुछ شرائط हैं जो कि पूरी करनी पड़ती हैं रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट्स में ये है कि रजिस्टर्ड मैरिज हो अगर पार्टनर है रजिस्टर्ड मैरिज के लिए आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए या नकारनामा हो जो कि रजिस्टर्ड हो आपके मुल्क में और वो एक्सेप्टेबल भी हो उस मुल्क में तो उस बेसिस पे वो यूके में भी एक्सेप्टेबल होगा अगर फ्रांस है तो फिर जाहिर है कि नकारनामा या मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं होगा लेकिन ये शर्त है स्पोर्ट्स में भी और फ्रांस में भी कि कम से कम आप लोग मिले जरूर हो फेस टू फेस सिर्फ इंटरनेट पे चैट करने से कोई फ्रांस नहीं बन जाता रिक्वायरमेंट ये है कि आप मिले जरूर हो किसी के लिए चाहे आप उनके मुल्क में गए हो या कहीं और आप गए हो किसी और मुल्क में मिले हो <coughs> शादी के लिए जरूरी है कि इवन फ्रांस के लिए भी कि आप फ्री टू मैरी हो पॉलीगेमस मैरिजेस या एक से ज्यादा लोगों से शादी होना एक वक्त में यूके में इसकी इजाजत नहीं है तो अगर आपकी पहले से कोई बीवी यहां पे है या पार्टनर यहां पे है तो आप एक और पार्टनर या बीवी को नहीं बुला सकते या मैं पता तक हूं कि पार्टनर में अनमैरिड पार्टनर भी आता है अगर शादी ना हुई हो तो भी आप स्पोंसर कर सकते हैं अगर कोहैबिटेशन या साथ रहने का एक छत के नीचे कंटीन्यूअस 2 साल की आपके पास एविडेंस या सबूत हो डॉक्यूमेंट्स हो 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਸ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਲੈਟਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਰੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਰਹਿਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਹੀ ਰਹਿਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਥਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਬ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਕੋਹਿਬਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਸੇ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਰਿਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਰਫ 93 ਪਾਉਂਡਸ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਹਾਂ ਤੇ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਫਰਾਂਸੇ ਐਂਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਰਿਪੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਗੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਰ ਸੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਤਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਲਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਬ ਸੇ ਹੈ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਦੇਣੀ ਪੜਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੇ ਆਪ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਪੜਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਪਲਾਨਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਨੈਟ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਪੇ ਸਲਿਪ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਪ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਂ ਔਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂਸ ਦਾ ਅਗਰ ਐਂਟਰੀ ਸਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕਮ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮ ਅਮਾਉਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗਰਾਸ ਸੈਲਰੀ ਸੰਭਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੈਟ ਸੈਲਰੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18600 ਗਰਾਸ ਅਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੈਟ ਪੇ ਫੋਮ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 16000 ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੇ
तो ये मेजर रिक्वायरमेंट है प्लस ये कि सबसिस्टिंग वैल्यू दिखाने के लिए चैट हिस्ट्री और विजिट्स की डिटेल्स तो तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से दी जाए ताकि आपका जो वीज़ा है उसकी प्रोसेसिंग आसान हो और कामयाब हो शुक्रिया